অ্যাবাউট অল থিংস জানাই সকলকে স্বাগত আজকে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে আবার এক নতুন ভিডিও নিয়ে যেখানে আমরা আলোচনা করব কাউন্টিং সম্পর্কে তো চলো গল্প না করে আজকে শুরু করি আমাদের এই ভিডিও তো দেখো প্রথমেই বলি যে ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখবে নইলে বুঝতে পারবে না আর আজকে আমরা কাউন্টিং কেন শিখব সেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে দেখো প্রথমে আমি লিখেছি যে দেখো কাউন্টিং তো বেসিক অফ কাউন্টিং এর মধ্যে আমরা কি কি অ্যাকচুয়ালি পড়ব দেখো প্রথমে লিখেছি সাম রুল তারপরে প্রোডাক্ট রুল পারমোটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন পিজিয়ান হয়ে প্রিন্সিপাল বাইনোমিয়াল কোভিশিয়েন্ট রেকারেন্স রিলেশন অ্যান্ড অলসো প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন এই সমস্ত টপিকগুলো নিয়ে আমরা কি করব অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করব তো কাউন্টিং এর ধারণা যে কনসেপ্টটা কিভাবে আসলো সেটা আগে বুঝতে হবে দেখো কাউন্টিং মানে কি গণনা করা তাই কি না তো দেখো এই যে ওয়ান টু থ্রি জিরো এই সমস্ত গণনাগুলো কিভাবে আসলো প্রাথমিক অবস্থায় যখন মানুষ কোনো গণনা ব্যাপারে জানত না কোনো আইডিয়া ছিল না তখন তারা কাউন্ট করতো কিভাবে সামথিং একটা দুটো এভাবে কিন্তু ওরা বুঝতো না যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো যে রিপ্রেজেন্টেশন এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওরা জানতো না কিন্তু মনে মনেই গন্ত ঠিক আছে গণনা করতো কাউন্টিং তো তার পরবর্তীতে এই সমস্ত গণনাগুলোকে পরবর্তী আসলো কি ন্যাচারাল নাম্বার সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি নাম্বার সংখ্যা তারপরে আসলো ন্যাচারাল নাম্বার রিয়াল নাম্বার ন্যাশনাল নাম্বার ইন্টিজার এভাবে এক বা একাধিক কী আসলো আস্তে আস্তে সংখ্যার সৃষ্টি হলো মানে সৃষ্টি তো না অ্যাকচুয়ালি সৃষ্টি তো মানে হয়েছে তারপরে আবিষ্কার হলো এইসব ইনভেন্ট করা হলো তারপরে দেখো এই যে কাউন্টিং কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে দেখো বলছে যে সাম রুল সাম রুলটা কি সাম রুলের ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয় অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটা জিনিস ধরো এই একটা জিনিস কত রকম উপায়ে হতে পারে অথবা অন্য একটা জিনিস কত রকম উপায় হতে পারে মানে যে একটা ওয়ার ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি ইউনিয়নের যে ব্যাপারটা সেটা সাম রুলের ক্ষেত্রে দেখা যায় সিমিলারলিভাবে প্রোডাক্ট রুল প্রোডাক্ট রুলের ক্ষেত্রে কি হয় এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইয়ান্ড মানে একটা জায়গাতে পাঁচটা বল কিভাবে রাখতে পারবো এবং ওর মধ্যে তিনটে আলাদা বলকে আবার কিভাবে রাখতে পারবো এই যে ব্যাপারটা যে ইন্টারসেকশন এটা হচ্ছে কি প্রোডাক্ট রুলের মেন বিষয় আমরা আজকে প্রোডাক্ট রুল কি সে ব্যাপারে জানবো না আসলে প্রোডাক্ট রুলগুলো নেই ব্যাপারে তারপরে সাম রুলের ব্যাপারে আমরা কি কি জানবো এই ব্যাপার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে দেখো পারমোটেশন এবং কম্বিনেশন পারমোটেশন মানে কি সজ্জা মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট কম্বিনেশন একই জিনিস ঠিক আছে বাট একটু আলাদা তাদের মধ্যে যখন আমরা অঙ্ক করে থাকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কি হয় গুণ হয় যোগ হয় এই টাইপের একটু ব্যাপার হয় তো কখন আমরা সেভাবে নিব একই জিনিস কখন নিব না ওই ব্যাপারটা হচ্ছে পারমোটেশন এবং কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয় দেখো পারমোটেশনের ক্ষেত্রে হয় এনপিআর দেওয়া হয় নোটেশন এবং কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে এনসিআর এটাকে ফর্মুলা আকারে লেখা হয় কি এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই এন মাইনাস আর তার ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়ালটা আবার কি দেখো ফ্যাক্টোরিয়ালটা হচ্ছে যে দুয়ের ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা মানে তার পরবর্তী যে সমস্ত সংখ্যাগুলো আছে বা ধরো আমি তিন নিলাম মানে তিন ইন্টু দুই ইন্টু ওয়ান মানে এই তিন থেকে শুরু করে অ্যাকচুয়ালি একের দিকে যাবে এটা হচ্ছে কি কাউন্টিং এবং সেটা প্রোডাক্ট হিসেবে যাবে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এন শেয়ারের ক্ষেত্রে দেখো কি হয় এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর তার ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে একটা কি সূত্র এন শেয়ার মানে কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে এই জিনিস জিনিসটার কনসেপ্টটা এসছে কিভাবে সেটাও আমরা একটু আলোচনা করব দেখো তারপরে পিজিয়ান হলে প্রিন্সিপাল পিজিয়ান হলে প্রিন্সিপালে কি বলে অ্যাকচুয়ালি বলে যে যদি তোমার কাছে এন পিজি ওয়ান্স থাকে পিজি ওয়ান্স থাকে পিজন মানে কেমন ব্যাপার দেখো পিজন মানে ধরে লাও সামথিং বলে দেবো কি তোমার কাছে ধরো পাঁচটা বল বা এন সংখ্যক বল আছে এবং সেগুলোকে রাখতে হবে এম জায়গাতে ধরো এমখানা জায়গা আছে তার মধ্যে রাখতে হবে এবং একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে এমটা কি হবে ছোট হবে এন এর থেকে মানে এম লেস দেন এন হবে এটা হচ্ছে পিজিয়ান পিজিয়ান হলে প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে এই যে একটা কনসেপ্ট এটা হচ্ছে পিজিয়ান হলের কন হলে প্রিন্সিপালের কনসেপ্ট ঠিক আছে সো এই ব্যাপারে আমরা পরে আরও আলোচনা করব এবার দেখো বাইনোমিয়াল কোফিসিয়েন্ট তো বাইনোমিয়াল কোফিসিয়েন্ট কেন এসছে এই ব্যাপারটা একটু আমরা হালকা আলোচনা করি ঠিক আছে দেখো যখন আমরা প্রথম মানে প্রথমে এ প্লাস বি তারপরে জিরো দিলাম তখন এটা কত হচ্ছে এ প্লাস এটার মানে কত এ প্লাস বি টু দি পাস জিরো মানে এ দেখো এই ব্যাপারটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি ওয়ান দেয় কোনো কিছুর মাথায় জিরো হওয়া মানে অ্যাকচুয়ালি সেটা ওয়ান ভ্যালু দেয় ঠিক আছে সিমিলারলি হবে যখন এ প্লাস বি টু দি পার ওয়ান দেওয়া হয় তখন এটা এ প্লাস বি দেয় ঠিক আছে যখন এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার দেওয়া হয় তখন কি হয় এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার হয় এবার দেখো আর একটু ব্যাপার যে এ প্লাস বি তার
ये कन्सेप्ट अबजार्भेशन अबजार्भेशन थे प्रथम तरह जो पासकेल पी एस सी एल एस पासकेल्स ट्राएंगल ये पासकेल्स ट्राएंगल उद्भव हो भाव से बेपार देखो ये वन एस से तरह वन वन एबारे वन एस से यार जो जोग देखो आर कि वन चले आसबे तेल एखे एक वन थक ये जोगटा वन वन तक कि टू है और आरो वन एबार ये आलदा वन हे वन टू वन मैं थ्री एब टू वन आर थ्री और एक वन देखो ये कोफिसियंट वन 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 देखो इस वन टू वन तर वन थ्री थ्री आर कि लिखते भूले गेसलम बिक्यू तो ये बेपार वन थ्री थ्री वन तरह कि है एक्चुअलि वन ये देखो ये दोटो जोग है तर मैंने कि चार हो यार आज जोग है मैंने कत सिक्स है तरह आबाद जोग है और वन हो मैंने वन फोर सिक्स फोर वन ये भाव आसते थक तो ये कन्सेप्टा थे पासकेल ट्राएंगल आसलो तपर निूटन की करलो बनोमियल कोफिसियंट ये कोफिसियंट मैंने कि सामने देखो जो तीन हे तीन तरह क्षेत्र में चार हे छये ये बेपार क्यों आसलो तक हटात चिंता आसलो जखी एखे थ्री निची ठीक है एट क्यों सदा चलते देखो ए प्लस बी टू दि पार जो किऊ नहीं तक इट क्यों बनोमियल कोफिसियंट मैं कोफिसियंट मैंने कि सहगुलो तो है तीन आ मैं थ्री सी देखो कि हे एक्चुअलि जिरो थे स्टार्ट होते हैं तो तई ना तो जो थ्री सी तुम जिरो नाओ तो यहाँ फेलो क्या वन देवे तपर जो थ्री सी वन नाओ तो दे थ्री दे थ्री सी टू निले देखो तर थ्री सी थ्री निले देखो ये कोफिसियंटगुलो ये सीगुल ये अब कि कम्बिनेशन ये प्रथम तुम्हारे बल्लम जो कम्बिनेशन ये चिंतागुलो कैन एस क्यों एस एन सी आर एन पी आर ये कन्सेप्टगुल कौन एस एगो तो हटात हटात एमनी एमनी चले आसें एस से कारण कि जो आप बनोमियल कोफिसियंट ये बेपारगलोली ए प्लस बर होल स्कोर किऊ एगो बेर करते जा एन तम बेर करते जा तक कि प्रब्लेम हो कोफिसियंट तो कोफिसियंटगलो बेर करार क्षेत्र तक तैरि हलो कि पार्मोटेशन और कम्बिनेशन एक कन्सेप्ट तो ये तो एक्चुअलि जाए सामेशन आर टू जिरो थे एन एन सी आर ए टू दि पार एन माइनस आर और बी टू दि पार आर ये परवर्ती तक सूत्र तैरि है बनोमियल कोफिसियंटर चिंताधारा ये आसल ठीक है एब देखो तर परवर्ती देखो ये लिखे रेकारेंस रिलेशन रेकारेंस रिलेशन की रेकारेंस हे को जमन तुम्हें डिफारेंसियल इक्ुएशन क्षेत्र की देखते डिवई ब डि एक्स डि टू धरल डि टू और डि एक्स एस के ठीक है प्लस डिवई ब डि एक्स सामथिंग इन टू प्लस थ्री धरो ठीक है तो ये बेपारे भाव है तो ये बेपार एक जानब थ्री वाई निल हाँ एबार जिरो धरो आटू दुबार एक्स आबार ये समस्त डिफारेंसियल इक्ुएशन के किु किचु उपाए सल्व करा जाए एट कि समाधान क्या है जेनारे जेनारे सल्यूशन क्षेत्र है कि पार्टिकुलर सल्यूशन और कम्प्लिमेंटारि फांगशन तो ये कम्प्लिमेंटारि फांगशन जो सी एफ बला है और एक पी आई बला है तो सी एफ टा डिपेंड कर कि ये नन होमोजिनियस पार्ट थे तर रूटर ओपर तरह जो ऊपर पावर थे तेज़ दुई आ तीन आई जो अक्जुलर इक्ुएशन है एई अक्जुलर इक्ुएशन है अक्जुलर इक्ुएशन जिस समस्त रूटगुलो बेरोय तरह डिपेंड कर कि करते हैं सी एफ्टा तैरि है तर ओपर डिपेंड कर पी आई टाइम एज्यूम कर नहीं जो आनडिटार माइंड आनडिटार माइंड कोफिसियंट ये आनडिटार माइंड कोफिसियंट जो डिफारेंसियल इक्ुएशन एक पार्ट ठीक है तो आनडिटारमाइन कोफिशन क्षेत्र में एक मैं लजिक व प्रसेस जो डिफारेंसियल इक्ुएशन मान बेर कर क्षेत्र समाधान कर क्षेत्र से व्यवहार कर सीमिलारलि भाव डिसक्रिट मैथामेटिक्स क्षेत्र एक ही भाव ए टू दि पार आर ए टू धर ए प्लस ए आर माइनस टू प्लस ए आर माइनस थ्री ए रकम धरो आ ठीक है तपर धर फोर टू दि पार एन ए रकम सामथिंग एक आता हे रेकारेंस एब रेकारेंस मैं कि रेकारेंस मैं देखो को टी बोली टी भि मान कि टेलीविसन तैना तो ये कि एक एब्रिविशन फर्म मैं संक्षिप्त रूप टेलीविसने तो रेकारेंस हे एक सिकुएन्स के को एक सिकुएन्स के छोटो आकार फर्म करा देखो एफ अफ एन एट कि वन बन तो एबारि है मैंने एक्चुअलि वन कमा वन बु कमा वन ब्री ये एक सिकुएन्स का फर्म कर क्योंकि वन बन द्वारा कि है टोटाल सिकुएन्सटा के बोझानो जाए जो एन बिलंगस टू न्याचारे नम्बर है ये हे कि एब्रिविशन फर्म ये सिकुएन्सटार ठीक है अवश्य क्योंकि वोटाई एक सिकुएन्स बाट इटार एक एब्रिविशन फर्म तो ये एब्रिशन एब्रिविशन फर्मगुलो रेकारेंस रिलेशन ये बेपार्ट फिर आनडिटारमाइंड कोफिसियंट 
ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে সলভ করি সিমিলারলি হবে এখানেই সলভ করা হয় যদি কি হয় নন এই যে ডান দিকের যে নন হোমোজিনিয়াস পার্টটা রয়েছে যদি হোমোজিনিয়াস হয় তবে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল লাগে না সি এফ দিয়ে হয়ে যায় তো আবার কি যখন ডান দিকে ধরো ইটু দিপার এক্স আছে বা কোনো পলিনোমিয়াল আছে বা অন্য কিছু ফাংশন আছে তাদের ক্ষেত্রে এক বা একাধিক ফর্মুলা রয়েছে কিন্তু ইজি খুব ইজি সেগুলো দিয়ে কি হয় আমরা সমাধান করতে পারি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রেকানাইজেশন করতে আলোচনা করে এবং প্রিন্সিপাল এবং দেখো প্রিন্সিপাল এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন এখানে কি ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয় এখানে আলোচনা করা হয় ধরো সামথিং এন অফ এ ইউনিয়ন বি আছে এটার ফর্মুলা আমরা কি জানি যে যদি আমরা যদি প্রবলিটি নিই তো প্রবলিটির ক্ষেত্রে এরকম হতো যে পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস অফ পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এই যে ফর্মুলা ছিল এই যে এই যে ব্যাপারটা এটা নিয়ে আলোচনা করা হয় প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশনের ক্ষেত্রে দেখো কোন একটা জায়গায় যদি দেখো সবাই একটা জিনিস সবাই মিলে পছন্দ করে পঞ্চাশ জন আছে একটা জিনিস পছন্দ করে তার মধ্যে কুড়ি জন পছন্দ করে তিরিশ জন মানে দশ জন আবার পছন্দ করে অন্য জিনিস এবং তাদের মধ্যে কেউ পছন্দ করে না এরকম ব্যাপার এই যে ব্যাপারগুলো কনসেপ্ট এটা হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশনের ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয় তো দেখো এই যে আমরা কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে বলছি এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি পড়বো এই ব্যাপারটা কিন্তু আসলে কাউন্টিং এর মজা কোথায় এই ব্যাপারটা আলোচনা করতে গেলে তোমাদেরকে একটু বলতে হয় দেখো সামথিং আমি ওপরের দিকে আবার লিখলাম যে সামথিং আমার মোবাইল নাম্বার ধরো সেভেন সেভেন ওয়ান নাইন টু ফোর এইট নাইন বাকি দুটো ডিজিট বললাম না কারণ ভিডিও দেখার পরে তোমরা ফোন করতে পারো তার জন্য তো ফোন করলে প্রবলেম নাই বাট তাও বলছে না দেখো এই যে দুটো ডিজিট এবার দেখো এখানে কি হতে পারে এক শূন্য থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত সংখ্যা হতে পারে এগুলো কত রকমভাবে যে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে সেগুলো ডিপেন্ড করবে এবং সেগুলো বের করতে পারলেই তো নাম্বারগুলো কত রকম হতে পারে অনেকগুলো নাম্বার দেখাবে এবার তার মধ্যে কোনটা ঠিক সেটার পর ঠিক হলে তো আমাকে ফোন লাগবে তাই না তো দেখো যখন আমরা দেখো এখন নাম্বার দেখতে পাই যে ভোডাফোন জিও সব ক্ষেত্রে জিও ফোনের ক্ষেত্রে দেখো বাষট্টি দিয়ে শুরু হয় এখন দেখছি হঠাৎ হঠাৎ তেষট্টি দিয়ে শুরু হচ্ছে আগে দেখো ভোডাফোনের ক্ষেত্রে সাতানব্বই তারপরে জিও এয়ারটেল বিএসএনএল সব ক্ষেত্রে আছে দেখো এই যে এতগুলো ডিজিট তৈরি হচ্ছে সামথিং দেখো মানুষ বাংলায় কথা বলে প্রায় ফোর মানে কি বলবো ফোর মিলিয়ন একাধিক অন্য ভাষায় কথা বলে তো প্রতিটা বাড়িতে অন্তত তিনটে করে চারটে মোবাইল থেকেই থাকে ঠিক আছে তাদের ক্ষেত্রে যদি মোবাইল তিনটে থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই দেখো প্রতিটা মোবাইলের সিম থাকবে অবশ্যই তো প্রতিটা সিমে যদি একটা করে নাম্বার থাকে তাহলে ভাবো যে কতগুলো নাম্বার হবে তো কত মিলিয়ন কত মিলিয়ন নাম্বার রয়েছে এ সমস্ত নাম্বারগুলো তৈরি করা হয় এই যে দেখো বাষট্টি দিয়ে শুরু হয়েছে বাষট্টি দিয়ে চলছে একটা টাইম বাষট্টি দিয়ে নাম্বার আর খুঁজে পাওয়া না তখন কি করবে তেষট্টি দিয়ে শুরু হবে তেষট্টি দিয়ে অলরেডি নাম্বার শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই সমস্ত আলোচনা করা হয় বেসিক মানে কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে যে পারমোটেশন এবং কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে এরা যারা মানে অ্যাকচুয়ালি জব করে কোনো কোম্পানিতে নাম্বার তৈরির ক্ষেত্রে এই যে নাম্বারগুলো এমনি এমনি তৈরি হয় না তুমি আমি পারবো না সহজে তৈরি করতে একটা নাম্বার তৈরি করতে কিন্তু অনেকই প্রচণ্ড পরিশ্রম লাগে মাথার অনেক কি বলবো প্রচুর স্ট্রেস পড়ে তো এগুলো যারা জব করে তাদের বেতন অনেক অনেক বছরে কত প্যাকেজ হবে টেন লাখ কি তারও বেশি সেটা আমি মানে পারফেক্টলি বলতে পারছি না বাট প্রচুর পরিমাণে তারা টাকা পেয়ে থাকে কোম্পানি থেকে তারা আসলে কোম্পানি তাদেরকে পে করে দিয়ে তাদেরকে রাখি কারণ এই সমস্ত নাম্বার তৈরি করা হাজার 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 নাম্বার লাখ লাখ নাম্বার তৈরি করা কিন্তু কম কথা নয় বিশালী একটি প্রচণ্ড চাপের ব্যাপার তো এই যে ব্যাপারগুলো আলোচনা করা হয় কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে তো কাউন্টিং আমাদের কি বলবো ডিজিটাল যুগে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে আমি বলে দিলাম যে কি কি আমরা আলোচনা করব দেখো সামরুল বলেছি প্রোডাক্ট রুল পারমোটেশন কম্বিনেশন পিজিয়ন হলে প্রিন্সিপাল বাইনোমিয়াল কোপিশিয়েন্ট রেকারেন্স রিলেশন প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন এবং তাদের মধ্যে ছোট ছোট হালকা হালকা করে আমি দেখো একটু একটু করে আলোচনা করে দিয়েছি প্রতিটা ব্যাপারে কি কি হয় সবগুলো একটু হালকা হালকা করে আলোচনা করেছি পরবর্তীতে আমরা যে ভিডিও নিয়ে আসছি সেই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব প্রতিটা টপিককে আলাদা আলাদা করে তাদের অঙ্ক কেমন কেমন প্রবলেম হয় কীভাবে সলিউশন করি এগুলো সব ব্যাপারে আমরা আলোচনা করবো আজকে ছিল অ্যাকচুয়ালি ভিডিও বেসিক কনসেপ্ট অফ কাউন্টিং এর ব্যাপারে সো হ্যাভ এ গুড ডে ভালো থাকো এবং আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো যাতে করে আমার নেট চ্যানেলের নোটিফিকেশনগুলো তোমার কাছে পৌঁছে যায় এবং পাশের বেল আইকনটাকে অবশ্যই ক্লিক করে দেবে ঠিক আছে ভালো থাকো হ্যাভ এ গুড ডে আবার আ